ഇക്കാർ തിളക്കത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ ുംരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഒരു മാസം ഒരു കൃത്യം ഒരു മാസത്തിനുള്ള അരിക്കൊമ്പൻ വീണ്ടും തലവേദനയായി മാറുകയാണ് അതായത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ഈ ദൗത്യ സംഘം തമിഴ്നാടിന്റെ ദൗത് സംഘം അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇവർക്ക് പിടിതരാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ അടക്കം അരിക്കൊമ്പന്റെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും വരുന്നുമുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് താനും നമുക്ക് പ്രിൻസ് ജെയിംസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം പ്രിൻസ് അരിക്കൊമ്പനെ വെടിവെക്കണം മയക്കോടി വെക്കണം അത് തീരുമാനത്തിലാണ് പക്ഷേ അവൻ പിടിതിരുന്നില്ല ഇന്ന് എന്താവും ദൗത് സംഘത്തിന്റെ നീക്കം ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിഞ്ചിനി എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നുമൊക്കെയായി ഷണ്മുഖ നദി അടക്കത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്താണ് തൊട്ടിരുന്നത് നിലവിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ഈ ഷണ്മുഖ നദി അടക്കത്തോട് സമീപത്തേക്ക് ആണ് എത്തിയത് പിന്നീട് വനമേഖലയെ വിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നും ഈ അടക്കത്തിന് സമീപത്തേക്ക് ആന എത്തുന്നതായാണ് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് അവസാന ലഭിക്കുന്ന പ്രകാരം അടക്കത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ആ ഈ അടക്കത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ആന ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മയക്കുവടി വ്യക്തികളാണ് തമിഴ്നാട് തീരുമാനം അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഷൺമുഖ നദി തീരത്തേക്കുള്ള ഈ റോഡൊക്കെ ഇന്നലെ അറ്റകുറ്റപ്പെട്ടികളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ തീരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വനവാരക സംഘം ഇവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റിക് ടീമും ഇവിടെ തുടരുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആയിരിക്കും ഈ കമ്പം മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പരിപാടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പിന്നീട് ചുള്ളി വാട്ടർഫാൾസിനെയും സമീപ കാർഷിക മേഖലയിലും ഒക്കെ വലിയ സൃഷ്ടിച്ചു തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ഈ ഷൺമുഖ നദി തീരത്ത് അടക്കുന്ന ദിശ തീരത്തോട്ട് പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയത് ഈ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു അതായത് കൂടുതൽ അടക്കത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഈ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം തുടരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി സഞ്ചരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആനയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന ആശങ്കകളുമുണ്ട് ആനയെ മയക്കു ഉപയോഗിച്ച് പിടികൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾക്ക് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മേഘമലയിലെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക കാരണം തുമ്പിക്കഴിഞ്ഞൊരു മുറിവുണ്ട് ആ മുറിവിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തിരി തിരക്കിലെടുത്താവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ആനയെ മയക്കു ഉപയോഗിച്ച് പിടികൂടുക എന്നൊരു തമിഴ്നാട് എത്തുക പ്രിൻസ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള വനമേഖലയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത് അരിക്കൊമ്പൻ സ്വമേധയ വനത്തിൽ ഉൾവനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകട്ടെ മൈക്ക് വെടി വെക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം മൈക്ക് വെടി വെക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ കൂടിയാണോ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും എത്ര ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വിട്ടാലും അരിക്കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വനം വകുപ്പ് മാറ്റി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി തീർച്ചയായും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മയക്കുപടി വെക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് തമിഴ്നാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വനാടത്തിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വരിക്കുക തീർച്ചയായും ജനവാസ മേഖലയിൽ വിലയുറപ്പിക്കുകയും അക്രമാസക്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആനയെ മയക്കുപടി വെച്ച് പിടികൂടി ഇവിടെ നിന്നും മേഘമലയെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം നിലവിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെയായി പൂതനാക്കി വനമേഖലയുടെ ഭാഗമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ആന സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് ആന തുടരുന്നത് ആദ്യം സുള്ളി വാട്ടർപാർക്കുകൾ പേർച്ചേർത്തുള്ള വനമേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് പൂതനാക്കി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ചേർത്തെത്തുന്നു പിന്നീട് ഈ ജനവാസ മേഖലയ്ക്കും വനമേഖലയ്ക്കും പിടിയിലുള്ള പ്രദേശത്തോടെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം അതുടർന്ന് ഈ
മയക്കുവെടി വെക്കാം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉള്ളത് എന്തായാലും എന്നിട്ട് കണ്ടത് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേഘമലയിലെ ഉൾവനത്തെ തുറന്നുവിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അരിക്കൊമ്പനെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നമ്മൾ തുറന്നുവിടുന്നു പിന്നീട് ഈ മേഘമലയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വെടിവെച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേഘമലയിലെ ഉൾവനത്തിൽ തുറന്നുവിടും എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണോ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ബി ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്കുണ്ടോ പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് ജോസിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ പോയി തിരിച്ചടിയായി വന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിന് അതിൽ എത്രമാത്രം ഇത്തരത്തിൽ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി മുൻമന്ത്രി എം എം മണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു തമിഴ്നാട് ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വരുന്നത് രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരിക്കൊമ്പൻ കമ്പത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അവിടെ അഞ്ചു വാഹനങ്ങൾ തകർത്തിരുന്നു അതിൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു അങ്ങനെ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വരുന്നത് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ വീണ്ടും മരണമുണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ ചിന്നക്കനലിൽ ഏഴു പേർ മരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വിവരമാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പത്ത് ഇറങ്ങി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും അരിക്കൊമ്പൻ തന്റെ വിളയാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പത്ത് അരിക്കൊമ്പൻ എത്തുകയും ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങളാണ് അരിക്കൊമ്പൻ അന്ന് തകർത്തത് അന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കുത്തിമറിക്കുന്ന സാഹചര്യം അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു പളനി നമ്മുടെ പ്രതിനിധി പളനി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് പളനി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഈ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ തന്നെയല്ലേ തേനി മാവട്ടം കമ്പം നഗറിൽ കടന്ത മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി അരിക്കൊമ്പൻ യാനയാണത് കുടിയിരുപ്പ് പകുതികളിൽ നടമാടിയത് അപ്പോഴത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ട പൊതുമക്കൾ അച്ചത്തുടാൻ പല്ലൂർ പകുതികളിൽ ചിതറി ഓടിനർ യാനയെ നടമാടിയ പകുതിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോവൈ സേദപ്പെടുത്തി സെന്റർ പോകുന്നത് അങ്ങിരുന്ന് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ സെന്റർ പാൽരാജി എന്ന നബർ കായമടൈന്ന് കമ്പം അരസു മരുത്തുവമനയിൽ മുതൽകട്ടമായി ചികിത്സി പെട്ടു പിന്നെ മേൽ ചികിത്സിക്കാക തേനി അരസു മരുത്തുവ കല്ലൂരി മരുത്തുവമനയിൽ ചികിത്സി പെട്ടു വന്നാർ തുടർന്ന് അങ്ങ് ചികിത്സി പെട്ടു വന്ന പാൽരാജൈ തമിഴ്നാട് വനത്തുറ അമിച മതിവേന്ദൻ മറ്റും ഊരക വളർച്ചത്തുറ അമിച ഐ പെരിയസാമി തേനി മാവട്ട ആച്ചിത്തലവർ സജീവന ഉള്ളിട്ടോർ നേരിൽ സന്ധിത്ത് അവരുടെ ഉടൽ നിലം കുറിച്ച് മരുത്തുവ കുഴുവിനിടം കേട്ടറിഞ്ഞ മേലും തമിഴ്നാട് വനത്തുറ സാർവിൽ അവർക്ക് രൂപായ അമ്പതിനായിരത്തിക്കാണ് നിവാരണ തൊകയെ അവരുടെ കുടുംബത്താരിടം വഴങ്ങി വന്ന വഴങ്ങിനാർ തുടർന്ന് തേനി അരസു മരുത്തുവ കല്ലൂരി മരുത്തുവമനയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്ന് വന്ന പാൽരാജ് ഇന്നു നേറ്റ് നള്ളിരവ് ചികിത്സ പലനിന്ന് ഉയിരിഴന്നാർ ഉയിരിഴന്ന പാൽരാജുക്ക് സുമാർ വയസ് അറുപത്തിയൈന്ത് ഇരിക്കും അവർ കമ്പം നഗറിലുള്ള തനിയാർ നിർവണത്തിൽ കാവലാളിയാക പണിപുരിന്നു വന്നാർ എന്നത് കുറിപ്പിടത്തക്കത് എസ് പളനിയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വാർത്ത അരിക്കൊമ്പന്റെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പളനി തമിഴ്നാട് വനവകുപ്പ് ഏതായാലും ഈ മരണമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യം അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമാക്കേണ്ടി വരും ഈ മരണവാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ വനവകുപ്പിന് നീക്കം എന്താണ് സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അരിക്കൊമ്പൻ ഞാനയായി പിടിപ്പതർക്കാതെ തർപ്പോത് റായ്പൻപെട്ടി അരികെയുള്ള സന്മാ നദി അണയിൽ നേട്ടിരുന്ന് മുഖാമിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിപ്പതർക്കാക മരുത്തുവ കുഴുവിനർ വരവളയ്ക്കപ്പെട്ട് തീവ്ര കൺകാണിപ്പിൽ ഉള്ളത് നേട്ട് അരിക്കൊമ്പൻ സന്മാ നദി അണൈപ്പകുതിയിൽ ഇരുന്ന് മേൽ നോക്കി അടർന്ന വനപ്പകുതിക്ക് സെൻട്രതാൽ അതിനെ പിടിപ്പതർക്കാണ് പണികൾ തൈ
പരിക്കേറ്റ ജീപ്പില് വാഹനത്തിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സമാനമായി തന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സമാനമായി തന്നെ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുടർന്നാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ച് ഈ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ വിടുകയും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നേരത്തെ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം സംഭവിക്കുന്നു ഈ ചിന്നക്കനായി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്നതും ആക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഏഴോരം ഏഴ് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആന കൂടിയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ചിന്നക്കനാലിൽ ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇങ്ങനെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത് അതിനുശേഷം വളരെയധികം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പി ടി സെവനെയും പി എം ടുവിനെയും പിടിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം കൂടി വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വനവകുപ്പ് പിടിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അന്ന് വനമന്ത്രി അവിടെ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കും അതിനുശേഷം എത്രയോ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കോടതി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇത്തരത്തിൽ പിടിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് കോടതി ഉത്തരവ് വീണ്ടും നീണ്ടു പോകുന്നു ഏപ്രിൽ അവസാനത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പത്ത് ആന ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് വനവകുപ്പ് കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ വരെ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സൂചനകളില്ലായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ് ചിലർ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി വനവകുപ്പിന് കാര്യങ്ങൾ കടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനും തീരുമാനങ്ങൾ കുറെ കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും അരിക്കൊമ്പരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിന്റെ തീർച്ചയായും വലിയ ആശങ്കയിലേക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പത്തിറങ്ങിയ ആന ഒരു ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പ സ്വദേശിയായ പാലരാചാരണം നടത്തത് ഞാൻ തേരി വഴിക്ക് കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അവകാരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പം പട്ടണത്തിലിറങ്ങിയ ആന വലിയ രീതിയിലൊരു ആശ്വാസം വരുത്തിയിരുന്നു നഗരത്തിലൂടെ പരിസ്ഥിതി തട്ടി ഓടുകയും വാഹനങ്ങൾക്കുമേരെയും ആളുകൾക്കുമേരെയും ഒക്കെ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാത്രി രാത്രിയിലായ പാലരാജരും യെസ് പ്രിൻസ് കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായ നടപടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇരട്ടിയാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നുണ്ടോ സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മറ്റ് വനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അരിക്കൊമ്പര ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പര എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണം അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം കാരണം അക്രമണകാരിയാണ് അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിന് ഇനി കുറെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സഹിക്കാനാവില്ല കാരണം കേരളത്തിനും ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രൂപമാറ്റം വരികയാണ് പ്രിൻസ് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് <laughs> മടങ്ങും <laughs> 
ഇടയ്ക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം സമതല മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ച് പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിലേക്കായിരിക്കും തമിഴ്നാട് നീങ്ങുക തമിഴ്നാട് കമ്പം സ്വദേശി ബൽരാജ് ബൽരാജ് ആണ് മരിച്ചത് എന്ന വിവരമാണ് ആളാണ് ബൽരാജ് തലക്കേറ്റ പരിക്കാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അരിക്കുമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു മരണം കമ്പം സ്വദേശി ബൽരാജ് നേരത്തെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അടക്കം അരിക്കൊമ്പൻ തകർത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അന്ന് പക്ഷേ ഇയാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ള സൂചനകളൊന്നും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല ഇന്ന് കമ്പം ഭാഗത്ത് വെച്ച് കമ്പത്ത് ഇന്ന് വന്ന് കമ്പം വെച്ച് കമ്പ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു അനാദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കമ്പത്ത് ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിച്ചിടുന്ന അരിക്കൊമ്പന്റെ അദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നുകൊണ്ട് ആ ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് പരിക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇത്ര വലിയ ഗുരുതരമാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റിയിരുന്നു അങ്ങനെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ബൽരാജ് എന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന ബൽരാജ് ബാൽരാജ് എന്നാണ് പേര് ബാൽരാജ് എന്ന് പാൽരാജ് എന്നാണ് പേര് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പാൽരാജ് എന്നാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കമ്പം സ്വദേശിയാണ് കമ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് പ്രിൻസ് ഈ കൂടുതൽ പേർ അന്ന് ഒരുപാട് ആക്രമണം നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലോ കണ്ടതാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഓടുന്നു ഈ ആളുകൾ ഭയചകിതരായി ഓടുന്നു കണ്ടതാണ് കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ അന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പാൽരാജിന് മാത്രമാണോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് അന്നത്തെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതുമായി ഇതിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുണ്ടോ നിശ്ചിത കമ്പൽ ടൗണിൽ ആന അരിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രം പരിക്കേറ്റിരുന്നു എന്നതാണ് അന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായത് കാര്യം കാരണം കൂടുതൽ ദിനങ്ങളിലേക്കൊന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല വലിയ തോതിലുള്ള പരിക്ക് ഈ പാൽരാജ് ഉള്ളെന്ന് സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് പാൽരാജ് മരണപ്പെട്ടിരുന്ന സാഹചര്യം അത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പാൽരാജ് ഈ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി അയാൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം വാഹനത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ അന്നത്തെ ആക്രമണത്തിൽ പാൽരാജിന്റെ നിലയൊന്നും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല വലിയ തോതിലുള്ള പരിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംബന്ധിച്ചും ആ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ചികിത്സയിൽ കഴിയെ പാൽരാജ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു മറ്റു ആളുകൾക്കും അതായത് ചെറിയ തോതിൽ എങ്കിലും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും മാത്രമായ പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആള് ആന വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധിയോടെ നഗരത്തിലൂടെ കൂടുതൽ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾ അന്ന് തിരക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ചെറിയ പരിക്കുകളെങ്കിലും ഏർപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ പിടികൂടുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്കായിരിക്കും തമിഴ്നാട് നീങ്ങുക തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്തേണ്ടത് അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഉടനെ അറിയിക്കും ഒപ്പം ആ ഇതിനുള്ള ആയി പിടികൂടുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കാനുമാണ് തമിഴ്നാട് സാധ്യത രജിസ്റ്റർ ഏതായാലും അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യം തമിഴ്നാട് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കേണ്ടി വരും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇനി അരിക്കൊമ്പന് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൗത്യം തമിഴ്നാട് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും കാരണം പാൽരാജ് എന്ന വ്യക്തി കമ്പം സ്വദേശിയാണ് പാൽരാജ് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യ മരണം അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ രഞ്ജിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് മരണങ്ങൾ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ വീണ്ടും അക്രമാസക്തനാകുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് തമിഴ്നാട് വനവകുപ്പിന്റെ നീക്കമെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുന്നുണ്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ മരണമൊക്കെ നടന്ന സംഭവ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അരിക്കൊമ്പനെതിരെ വനി ജലദോഷം ആ മേ
നെഞ്ചിന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരാൾ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ വിഷയത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട് നിവാസികൾ മാറും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാവുന്നത് ആദ്യം കമ്പം മേഖലയിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ആന പരിസ്ഥാവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പിന്നീട് കമ്പം നിവാസികളൊക്കെ അല്പ ശാന്തരായെങ്കിലും പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചുരുളിപ്പെട്ടി ജനവാസ മേഖലയായി കാർഷിക മേഖലയായി ചുരുളിപ്പെട്ടി എത്തിയ എത്തിയതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആന ആളുകൾ ഉയർത്തിയിട്ടു കാരണം ഇതൊരു കാർഷിക മേഖലയായത് കൂടി ഏത് നിമിഷവുമൊക്കെ കൃഷി ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന നേരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെയൊക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാമെന്നും കൃഷി കൃഷി കാര്യമായി വലിയ നശിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആശങ്ക ജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആനയെ പിടികൂടുക എന്നൊരു ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിക്കുകയും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്തായാലും അന്ന് അന്നേ ദിവസങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഇവരെ ശാന്തരാക്കി മടക്കുകയും ഉടൻ പിടികൂടും എന്നുള്ള അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കമ്പത്ത് വെച്ച് ആനയെ പിടിച്ചു പോലും ആശങ്ക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് കാരണം ഈ കുടിമൽ തോപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി കൃഷി കൂടുതൽ അതായത് മുൻ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മേഖലയിൽ വരെ കാത്തിരിക്കുന്നു പോലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇനിയും വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ അതായത് ചുരുളിപ്പെട്ടി രേഖപ്പെട്ടി എൻ ജി പെട്ടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളൊക്കെ കാർഷിക മേഖലകളാണ് ആളുകൾ കൃഷി മേഖലകളിലൊക്കെ പകർ സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ആന ഈ സാധാരണഗതിയിൽ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഒരു സഞ്ചാര രീതി വെച്ച് ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിവരെയൊക്കെ രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയും തുടർന്നാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജനവാസ നദികളിൽ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ ആന നിരോധിക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നു അത് തന്നെ വലിയ ആശങ്കയിലേക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഈ പാചാചിത ഭരണം കൂടി ആകുന്നതോടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ആരെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള സ്നേഹത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തമിഴ്നാട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കരുതേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ ഷൺമുഖ നദി അടച്ച പരിസരത്താണെന്നെങ്കിൽ അരിക്കൊപ്പം നിലയെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ വനം പല സംഘമുണ്ട് അവർ ആരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആരെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മത സമ്മതന പ്രദേശമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ച് നയത്തോടി വിദഗ്ധ പിടികൂടുന്നതായിരിക്കും തമിഴ്നാട് നടപടി സ്വീകരിക്കുക കുത്തനാവ് മേഖലയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും ആനയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം വേഗത്തിലാക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം രഞ്ജിനി പ്രിൻസാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഏതായാലും തമിഴ്നാട് സ്വദേശി കമ്പം സ്വദേശിയായ പാൽരാജ് എന്നയാളാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് തുടരുകയുമാണ് നമുക്ക് വാർത്തകളുമായി തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലുലു മാളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത് മലയാളത്തിൽ സുഖവിവരം തേടിയ കീരവാണി ഖദീജയിലെ മനോഹര ഗാനം പാടി വീണ്ടും മനം കവർന്നു ഗിന്നസ് പക്രു മുഖ്യവേഷത്തിൽ എത്തുന്ന മജീഷ്യൻ എന്ന സിനിമയുടെ പൂജയ്ക്കായാണ് കീരവാണിയും സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും എത്തിയത് ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ കീരവാണി സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ കയ്യൊപ്പ് പതിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഒരു ചെറിയ നടനായ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് വല്യത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ബേബി ജോൺ വല്യത്താണ് മജീഷ്യന്റെ നിർമ്മാണവും സംവിധാനവും സാം ശിവ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് കീരവാണിക്ക് ഒരുക്കിയ ആദരവും ശ്രദ്ധേയമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ നിലവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായതിനാൽ വാഹന ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടുതൽ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇവർ
ഇന്ധനവില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചു കയറുന്ന കാലത്ത് വൈദ്യുതി ചാർജിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇല്ലാത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിലും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഉടമകൾ പറയുന്നു വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല സ്ഥലത്തും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ യാത്ര പോകാനുള്ള ഒരു ഭയം എവിടെയെങ്കിലും പോയി പെട്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയം വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ വന്നത് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി വാഹന ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുവക് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം മുപ്പത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് യുവക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആദ്യ പടിയ നിലയിൽ മുപ്പത് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വെക്കാൻ മൂന്നര കോടി രൂപയോളം ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു അതിന്റെ പണികൾ നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ വി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ രംഗത്തെ മുൻനിര കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ചാർജ് മോഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വാഹന ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ ചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ ഇനി മാമ്പഴക്കാലം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ മാംഗോ ഫെസ്റ്റിന് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ തുടക്കമായി ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി ലഭിക്കുന്ന നൂറ് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽഫോൺസ മാൾഗോവ ചക്കരക്കുട്ടി നീലം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നാട്ടി ബദാമി ഉറുമാനി ലക്ഷ്മൺ ബോഗ് ബങ്കനപ്പള്ളി അമരപാലി സിന്ദൂരി തുടങ്ങി നൂറിനത്തിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മാമ്പഴങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് മേളയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേറ്റിയുടെ ചെയർമാനും മാംഗോ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഓർഗനൈസറും കൂടിയായ ഷമീർ വളവത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാമ്പഴ ഫസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാനും രുചിക്കാനും അവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണം നമ്മൾ ഒരുക്കി അൻപത് രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ പഴുപ്പിച്ച മാമ്പഴങ്ങളാണ് മേളയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്ന സന്ദർശകരുടെ അഭിപ്രായം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അന്വേഷിച്ചു മറ്റേ സാധനം പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ആ ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മേലധികാരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ നല്ല സാധനമാണ് കുറെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഹെലിപ്പാഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ജൂൺ നാലിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരത്തിന് ആവേശമായി ഓസ്കർ ജേതാവ് എം എം കീരവാണി മജീഷ്യൻ സിനിമയുടെ പൂജയ്ക്കായിട്ടാണ് കീരവാണി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന അദ്ദേഹം പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് മലയാളികളുടെ വലിയ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഓസ്കർ തിളക്കത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ കീരവാണിയെ ലുലു മാളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത് പ്രഭാത കേരളം വെളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ നിന്നും തുടരുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കോർപ്പറേഷനിലെ രണ്ട് വാർഡുകളടക്കം ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഐശ്വര്യ അനിൽ ചേരും ഐശ്വര്യ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേള ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നു സർക്കാർ പരാജയമെന്നൊക്കെ ആരോപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ക
രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിനി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലായി പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലാണ് ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനിടെയാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ തന്നെ വോട്ട് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അത് നടക്കും രാവിലെ നാളെ രാവിലെ പത്തിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മുട്ടട കണ്ണൂരിലെ പള്ളിപ്പുറം എന്നിവയാണ് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ ഇതിന് പുറമെ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആകെ അറുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ സ്ത്രീകളാണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുട്ടടയാണ് മുട്ടട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടി പി റിനോയുടെ വിയോഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത് തുടങ്ങി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും സജീവമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ യു ഡി എഫും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ജയിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ബി ജെ പി ആണ് ഈ റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥി അടക്കമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് യു ഡി എഫിന് വിനയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെയില്ല എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാളെ അറിയാം ഈ മുട്ടയുടെ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നഗരസഭയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വിധിയെഴുത്തായി കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ വാർഡ് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ തന്നെ ഇത് ഇടതു കോട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതു കോട്ടയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് കണ്ടറിയണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഭരണ ഭരണത്തെ സ്വാധീനിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വിധി എഴുത്തായി തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം കാണുന്നത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം അറിയാം ആരായിരിക്കും ഇവിടെ മുന്നിലെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലടക്കം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളെ അറിയാൻ സാധിക്കും നാളെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വോട്ടിടാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തിരക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഈ നാളെ വോട്ടെണ്ണിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ വിധി എഴുതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രഞ്ജിനി രഞ്ജിത്ത് യെസ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും നാളെ അറിയാം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മാർക്കൊപ്പമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകൾ നിൽക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നാളെ ഒരു വ്യക്തത വരും കോഴിക്കോട് എന്താ വ്യാപാരിയുടെ കൊലപാതകം നേരത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു അതിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പാണ് സുബി എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവെടുപ്പ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവെടുപ്പാണ് ഈ വ്യാപാരിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൃതദേഹം വെട്ടി തുണ്ടങ്ങളാക്കി ട്രോളി ബാഗിൽ നിറച്ച് അത് അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലാണ് പ്രതികൾ തള്ളിയിരുന്നത് ആ കൊക്കയിൽ ആ അവിടേക്ക് തള്ളി അവിടെയാണ് ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് പ്രതികളെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ ഇത് ഈ മൃതശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് ട്രോളി ബാഗിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന കാര്യം പ്രതികൾ ഇന്ന് പോലീസിന് അവിടെ വെച്ച് വിവരിച്ച് നൽകും എന്നാണ് അറിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ളത് ഇനി കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യം നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് ത
കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാപാരി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം വളരെ ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് മലയാളി കേട്ടത് അതിൻ്റെ ചുരുളുകൾ ഇപ്പോൾ അളി അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് പോലീസ് ഇന്ന് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് യെസ് സുബി വിശ്വനാഥനാണ് പങ്കുവച്ചത് മലപ്പുറത്ത് വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിലും പാലക്കാടുമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഈ മാസത്തും പതിനായിരം പേരാണ് വിരമിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരന്റെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മലയാളികളെ ഏറെ കാലമായി ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയിലും ടെലിവിഷനിലും ഒക്കെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ജോബി എന്ന കലാകാരൻ മലയാളിക്ക് ചിരപരിചിതനാണ് ജോബിയും ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ജോബി വലിയ ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ് സജീവമാകുമെന്നായും കലാരംഗത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ജോബിയുടെ ജീവിതം എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ കലാകാരനായ ജോബിയെ അറിയാത്തവരുണ്ടാകില്ല മിമിക്രിയിൽ തുടങ്ങി നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി സിനിമയിലും സീരിയലും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ജോബിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ജോബിയെ പലർക്കും അറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കെ എസ് എഫിയിൽ അസിസ്റ്റന്റായി സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും നിറച്ചിരിയുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജോബി തന്റെ സർവീസ് കാലാവധി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കെ എസ് എഫിലേക്ക് ഇട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയാണ് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്നറിയില്ല കാരണം കേരളം മുഴുവനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ജില്ല വിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തൃശ്ശൂറിന് അപ്പുറമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയോടുകൂടി വന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ എം ഡി എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ നോക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പേരൂർക്കട എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് പേരൂർക്കട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എന്താണ് റോഡിൽ കയറണ്ട റോഡിൽ ചരിഞ്ഞ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടവിടെ കയറുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡ് ഇതിൽ പരം സന്തോഷിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ പരം സന്തോഷിക്കാൻ എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ വീടിനടുത്ത് സ്വന്തം നാട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പല സിനിമാക്കാരെയും സമ്പാദ്യശീലം പഠിപ്പിക്കാൻ കെ എസ് എഫ് ഇ ജോലിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ഓഫീസിലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാൻ സിനിമാക്കാരൻ എന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പരിചയവും സഹായിച്ചു കൊച്ചുറേമൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയട്ടെ ചേട്ടൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചാണ് ചിട്ടി ചേർപ്പിച്ചത് ചിട്ടി ചേർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൈസ കൊണ്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് സായി കുമാർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റി ചിട്ടിയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റി അവരെല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വന്നല്ലോ വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ചേർന്നു പക്ഷെ അവർ ക്യാഷ് മേടിക്കുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ കാരണം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ശാരദാർദ്ധ്യം നമുക്കും ഉണ്ടാകുന്നു അത് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ണ് കാണിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് സാറെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടപെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പിന്നോട് എന്നോടുള്ളൊരു സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് വളരെ അവരെ നോർമലാക്കി വിടാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുൾ ടൈം കലാരംഗത്ത് ജോബി ഉണ്ടാകും സിനിമയും സീരിയലും നാടകവും എല്ലാം ലക്ഷ്യമായി മുന്നിലുണ്ട് എനിക്ക് വേവലാതി ഇല്ല ആകീറിയ ദൈവം തരുമെന്നുള്ളൊരു നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നിൽക്കാമെന്നുള്ളൊരു കഴിവ് കല മനസ്സിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതൊരു സ്വത്വമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു പേടി വേണ്ട എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് മിമിക്രിയായാലും നാടകമായാലും സീരിയലായാലും സിനിമയായാലും വളരെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹവും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ യു സി ടി തിരുവനന്തപുരം ജോബിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ജോബി നാളെ വിരമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജോബി വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തിരക്ക്
രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടായി നിന്ന പല വാർത്തകളും അരിക്കൊമ്പൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം പോലെയുള്ള പല വാർത്തകളും മുഖ്യധാര പത്രങ്ങളുടെ ഉൾപേജിലെ ബോക്സ് വാർത്തകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ പലതും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകളായി നൽകാത്തവയാണ് നമുക്ക് ആ വാർത്തയിലേക്ക് നോക്കാം പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാര പത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഈ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് പ്രധാന പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരള കൗമുദി നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യയനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ ഇന്നലെ മന്ത്രി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രഹപാഠം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനം ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളുടെ വിമർശനം കൂടി നേരിടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പഠനഭാരമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ശനിയാഴ്ചകൾ കൂടി അധ്യയന ദിവസം ആക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കണം ഇത്തരം പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായുള്ള അധ്യയനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കാറില്ല ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രം അധ്യയന ദിവസങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠനഭാരം ഏറുന്നത് കൃത്യമായ ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ആ സിലബസ് കൃത്യമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠനത്തെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കേരളവും അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അതായത് ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഓരോ മാസങ്ങളിലും എത്ര ശനിയാഴ്ചകളിൽ ആണ് അധ്യയന ദിനമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് കേരള കൗമുദി ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി വ്യാപകമാണ് ഈ ലഹരിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിനുകൾ തുടരു തുടരു തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് യുവാക്കൾ ആണ് കൂടുതലായി ലഹരിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാലാനുസൃതമായി നമ്മുടെ സിലബസുകളിലും പഠന രീതികളിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഹരിക്ക് എതിരായ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടികൾ ലഹരിക്കെതിരായി ബോധവാന്മാരാണ് എങ്കിൽ അവർ യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അടക്കം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി സർക്കാർ ഈ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ വാർത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ലഹരിക്കെതിരെ പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന ൂടി ദേശാഭിമാനി ഒന്നാം പേജിൽ വാർത്ത നൽകുന്നു അതേസമയം മലയാള മനോരമ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് സ്കൂൾ അധ്യയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാർത്തകൾ ആണ് ഉൾപേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി കാണേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു കുട്ടി വരുമോ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ട്രൈബൽ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെയില്ല ഇതിപ്പോൾ അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം ഏക അധ്യാപകൻ എന്നുകൂടി ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂൾ ജീവിതം നിരവധി കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു കളിചിരികളുണ്ടായിരുന്നു വഴക്കുകൂടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരോട് ഈ പഠന സമയത്തൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് ചില അധ്യാപകരില്ലാത്ത അവറുകളിൽ ഏത് ക്ലാസ് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ലീഡറെ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടോ എന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാനായി ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പേരെഴുതി വയ്ക്കും പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ സ്കൂളിൽ ഒരേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണുള്ളത് ആ സ്കൂളും നിലയ്ക്കുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തയാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കേരളത്തിലെ പല ഗോത്ര മേഖലകളിലും ട്രൈബൽ ഏരിയകളിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്തയാണ് മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജോബിയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്ത അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ജോബിയെ പോലെ പതിനായിരം പേർ ആണ് ഈ മാസം വിരമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിരമിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകേണ്ടി വരുന്ന
ഇങ്ങനെയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇവർക്ക് പെൻഷനും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികവും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നതിനാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തുകയാണ് പലപ്പോഴും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആകെ ചെലവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിന് വലിയൊരു ബാധ്യത കൂടിയായി ഇത്രയധികം ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്നത് ആ വാർത്ത പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാന തലക്കെട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ വാർത്തകളുമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷം അവിടെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതൊരു കലാപ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ മണിപ്പൂരിലെ കലാപം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് ചൈനീസ് നിർമ്മിത ആയുധങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി കേരള കൗമുദി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചൈനീസ് നിർമ്മിത ആയുധങ്ങൾ ഈ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു കലാപ ആഹ്വാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കി ഇടപെട് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് കേരള കൗമുദി നൽകിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാത കേരളം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ചെന്നൈയുടെ മിന്നുന്ന നേട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഐ പി എല്ലിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കിരീട നേട്ടം അവർ കരുത്തരായ ടീമാണ് എന്തായാലും അവസാന ഓവറിൽ അവസാന രണ്ട് പന്തുകളിൽ പത്ത് റൺസ് വേണമായിരുന്നു അത് മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ചെന്നൈയുടെ വിജയം ആ വിജയത്തിലെ സമയത്തെ ആ വിജയ മുഹൂർത്തത്തെ ചിത്രം സഹിതം ആണ് മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായും നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്പോർട്സ് പേജിന് പുറമെ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ ഇടം നൽകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഓരോ താരങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി എൽ സീസൺ അവസാനിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മലയാള മനോരമ ഈ ദൃശ്യത്തോടു കൂടിയാണ് വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രസകരമായി കാണേണ്ട ഒന്ന് ഈ ആരാധകരുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് അതായത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഫൈനൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മഴമൂലം മത്സരം മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയത് അവർ ഒന്നും താമസ സൗകര്യം അടക്കം ഇല്ലാത്തവരാണ് അവരൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉറങ്ങി രാത്രി അതായത് ഈ ആരാധകർ ഈ ആരാധകർ അതായത് ചെന്നൈയുടെയൊക്കെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ആ ദൃശ്യമടക്കങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഒപ്പം അഹമ്മദാബാദിൽ മത്സരം കാണാനെത്തിയ ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷിയുടെയും മകൾ സിവിയുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ അതും കായിക പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് കൃത്യമായി പകർത്തി ചിത്രം സഹിതം മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം എത്രത്തോളം വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകാതെ പോയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ ഹൌസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും ജീവഹാനി നൽകിയിട്ടില്ല ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ പരിമിതി എന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവഹാനി സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാർത്തയായി അത് ഇടം പിടിച്ചില്ല പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം വലിയ വാർത്തയാണ് എന്ന് മറ്റു പത്രങ്ങൾ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഹൌസ് ബോട്ടാണ് വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ സഞ്ചാരികളുമായി സവാരി നടത്തുന്നതിനിടെ മുങ്ങിയത് എന്നാണ് മലയാളികൾ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു ബോട്ടപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അവിടെയും കൃത്യമായ അനുമതി ആ ബോട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം വലിയ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ അടക്കം എത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹൌസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടെ അപകടത്തിൽ ആരും മരിച്ചില്ല എന്നത് ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ സാഹചര്യം മാറുമായിരുന്നു ഇത്തരം അനാസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഈ ബോട്ട് അപകടം എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ദേശീയ വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കായിക താരങ്ങൾ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നിരവധി ദിവസമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് അതിൽ ദേശാഭിമാനി നൽകിയ തലക്കെട്ട് വളരെ കൗതുകകരമാണ് എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഭകൾ മോദിക്ക് അക്രമികൾ കലാപക്കുറ്റം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കലാപാഹ്വാനത്തിനുള്ള കുറ്റം കൂടി
കോപ്പറേറ്റീവ് വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി കെ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ വി പി നുസ്രത്ത് ആണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് അഭിഭാഷക എന്ന് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് റെയിൽവേ ജോലി നൽകാം എന്നൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിച്ച കേസിലാണ് ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഈ കലാപാഹ്വാന കുറ്റങ്ങളടക്കം ചുമത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചുമത്തി വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഭാര്യയാണ് കുറ്റക്കാരി അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് സംവിധാനം എന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ അതായത് ഓരോ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും സാഹചര്യം അടക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കുറ്റകരമാകുന്നത് ഇത്രയും വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് വാർത്താ ദിനത്തിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിനി രഞ്ജിൻ കെ പി അഭിലാഷാണ് പത്രവിശേഷവുമായി ചേർന്നത് ശരി അഭിലാഷ് നമുക്ക് രഞ്ജിനി സമയം കുറവുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വാർത്താ പ്രഭാതം അവസാനിപ്പിക്കണം മറ്റു വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ തുടരുക എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്ക